8th class biology first chapter cell structure and function ki sambandhinchi test book exercises gurinchi vivaranga telusukone prayatnam chedam now let's come to the topic text book exercises manaku 8th class first chapter lo text book exercises nu osar parisilinchinataithe andulo 10 questions ivadam jarigindi aa 10 questions ki answer enti answers ela raayali ane vishayani gurinchi manam ee video lo vivaranga telusukune prayatnam chedam first question indicate whether the following statements are true or false ikkada konni statements ivadam jarigindi a statements true or false anedi manamu identify chesi raayalsu untundi a unicellular organisms have one celled body so ee statement manam true or false anedi gurtinchalsu untundi unicellular organisms have one celled body right unicellular organisms ante enti single cell tho nirmitamainatvanti organisms ni manamu unicellular organisms antam right so ikkada statement true statement why so unicellular organisms anni kuda single cell tho untayi next muscles next muscle cells or branch generally the muscle cells are not branched so general ga manaku muscle cells anete tvantivi ekkada branches ka undavu so ikkada vaalu ivvabadina statement enti muscle cells are branched so it is a false statement right next the basic living unit of an organism is an organ so basic living unit of an organism cell right so ikkada em icharu the basic living unit of an organism is an organ so it is also false statement right next amoeba has irregular shape so amoeba ku irregular shape untundi anedi ivadam jarigindi right so yes amoeba has irregular shape enduku amoeba keep on changing their shapes so amoeba dan yokka shape nu change cheskuntu untun so it is a true statement right next move on to next question make a sketch of the human nerve cell what functions do nerve cell perform so ikkada em adigaru make a sketch of the human nerve cell so human nerve cell yokka diagram nu draw cheyali next what functions do nerve cell perform so nerve cell yokka function enti anedi manam raayali intadi next functions of nerve cell or neuron so nerve cell ledha neuron yokka function enti ani manam osaru parisilinchinataithe the nerve cell receives and transfers messages thereby helping to control and coordinate the working of different parts of the body so manam nerve cell nu okasar parisilinchinataithe information ni receive cheskoni messages namta transfer cheyadaniki ee nerve cell ledha neuron anetatvandi upayogapadutundi so ee vidhanga cheyadam valla mana body lo unnatvanti parts anni kuda oka systematic order lo work cheyadaniki avakasam untundi right so nerve cell function enti idi messages receive cheskoni vere parts ki ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇలా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం వల్ల మన బాడీలో ఉన్న ఆర్గాన్స్ అన్ని కూడా ఒక సిస్టమాటిక్ ఆర్డర్ లో వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రైట్ షార్ట్ నోట్స్ ఆన్ ద ఫాలోయింగ్ ఇక్కడ ఏ సైటోప్లాజం బి న్యూక్లియస్ ఆఫ్ ఏ సెల్ సో ఈ రెండింటి గురించి మనకు షార్ట్ నోట్స్ రాయండి అని క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ మనం సైటోప్లాజం ఒకసారి పరిశీలించినట్టయితే సైటోప్లాజం ఇట్ ఈస్ ద జెల్లీ లైక్ సబ్స్టెన్స్ ప్రజెంట్ బిట్వీన్ ద సెల్ మెంబ్రైన్ అండ్ ద న్యూక్లియస్ 
So, my first point is right. It is a jelly-like substance. What is it? What is it? What is it? Nucleus is it? Cell membrane. Cell membrane is nucleus ki maddilo unna 20 ee jelly like substance ni manamu cytoplasm ga cheppadam jarugutundi so adi manam oka point raasukochu next various other components or organelles so cell lo unna 20 components nu cell organelles anadam manam jarugutundi so ee cell organelles enti ante for example mitochondria golgi bodies and ribosomes veeti ni manam em antam cell organelles and so these cell organelles are also present in cytoplasm cell ki sambandhinchina 20 ee cell organelles anni kuda manaku ee cytoplasm lo untayi manam cytoplasm gurinchi short notes rase tappudu it is the jelly like substance present between the cell membrane and the nucleus various other components or organelles such as mitochondria Golgi bodies, ribosomes, etc. of the cells are present in cytoplasm. And Rasta is report. Next, manam, nucleus of a cell, Gurinchi Usar Parcelin it is an important component of the living cell. So, manam, living cells law observes not taite, in nucleus and an important point. Next, it is generally spherical and located in the center of the cell. It is according to the center of the cell law. Nucleus contains thread-like structures called chromosomes. So nucleus layer muntai la chodan dog sari chromosomes. Hello na yui. Hello manaku thread-like structures ma. Yo so e thread-like structures man chromosomes anta right. So these chromosomes carry genes and help in inheritance. Inheritance ante anti transfer of characters from parents to offspring. Inheritance ante anti mana characters so. Mana pillar like transfer chase at twenty process name on inheritance and so e inheritance low manaku e nucleus ekopatra chalai ko round. In addition to this inheritance, it act as a control center of the cell. So inheritance low part ga manaku cell low na twenty any activities ni e nucleus and control chedam cherub. So nucleus kurinchi on a raseta pudu, it is an important component of the cell. It is generally spherical and located in the center of the cell. Nucleus contains chromosomes or transfer of characters from the parents to the offspring. In addition to inheritance, it acts as control center of the cell and manavaste saripotu. Next, move on to next question. Which part of the cell contains organelles? So, the Nimanavim Rayali, which part of the cell contains organelles? Organelles and entity. Mitochondria, Golgi bodies, ribosomes, beta nit namamamantam, cell organelles and So, e cell organelles and yakuruntai, various components or organelles, mitochondria, Golgi bodies, ribosomes, etc., are present in cytoplasm of the cell. Yakuruntai, e cell components and yakuda, cytoplasm, Kanadra Vyamu, and eight twenty area low, manakiwuntai. Next, yakuda, plant cell and animal cell diagrams manamo. Draw CLC onto. So, I can show you plant cell. This is animal cell. So, I can differences for cell in the cell wall. So, I can show you cell wall. I can separate it. So, plant cell having cell wall. Other than animal cell, just the cell wall. No cell wall is present in that animal cell. So, I can show cell wall is present in plant cell. Animal cell does not have cell wall. So, cell wall and the plant cell lo present in the animal cell lo absent in the next plastids. Plastids anti sorry, green color low on twenty plastids. What name is chloroflast? Yes, these chloroflasts are also present in only plant cell, right? So, the animal cell does not have chloroflast. So, Plastids and heavy, plant cell loan tie, animal cell loan the womb, right? Next, another difference. M was go to vacuoles. So, sorry, could vacuole children. It is a big vacuole present in that plant cell. When we are coming to that animal cell, there is a small vacuole. So, I could show you vacuole and eight at twenty plant cell loan large gano, animal cells loan very small gano. 
ఉంటుంది సో ఈ త్రీ డిఫరెన్సెస్ మనం రాసినట్టయితే మనకు ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ సరిపోదు నెక్స్ట్ స్టేట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యూ క్యారియట్స్ అండ్ ప్రో క్యారియట్స్ సో ఇక్కడ మనము ప్రో క్యారియట్ కి యూ క్యారియట్ కి డిఫరెన్సెస్ అడగడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఏం రాయాలి యూ క్యారియట్స్ హ్యావ్ వెల్ ఆర్గనైజ్డ్ న్యూక్లియస్ విత్ న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ వైల్ ప్రో క్యారియట్స్ డు నాట్ హ్యావ్ వెల్ ఆర్గనైజ్డ్ న్యూక్లియస్ సో వెల్ ఆర్గనైజ్డ్ న్యూక్లియస్ అంటే ఏంటి అంటే న్యూక్లియస్ అంటే జెనెటిక్ మెటీరియల్ చుట్టూ మనకు న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ అనేటటువంటి ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటే దాన్ని మనము ఆర్గనైజ్డ్ న్యూక్లియస్ అంటాం సో వెల్ ఆర్గనైజ్డ్ న్యూక్లియస్ ఇట్ ప్రజెంట్ ఇన్ దట్ యూ క్యారెట్ సెల్స్ ద ఆర్గనైజ్డ్ న్యూక్లియస్ డు నాట్ హ్యావ్ సో డు నాట్ హ్యావ్ ఆర్గనైజ్డ్ న్యూక్లియస్ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ప్రో క్యారెటిక్ సెల్స్ నెక్స్ట్ ఇంకో డిఫరెన్స్ ఏం రాయచ్చు ప్రో క్యారెటిక్ సెల్స్ ఈ జనరలీ స్మాలర్ ఇన్ సైజ్ దాన్ యూ క్యారెటిక్ సెల్స్ జనరల్ గా ప్రో క్యారెట్ సెల్స్ అన్ని కూడా చాలా చిన్నవిగా ఉంటాయి ఎప్పుడు యూ క్యారెట్ సెల్స్ తో మనము పోల్చినప్పుడు సో ఈ విధంగా మనము ఈ టూ డిఫరెన్సెస్ రాసినట్టయితే మనకి ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ సరిపోతుంది నెక్స్ట్ వేర్ ఆర్ క్రోమోజోన్స్ ఫౌండ్ ఇన్ యూర్ సెల్ స్టేట్ దేర్ ఫంక్షన్స్ సో మనము ఇంతకు ముందే చూసాం వేర్ ఆర్ క్రోమోజోమ్స్ ఫౌండ్ క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ ద న్యూక్లియస్ క్రోమోజోమ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి మనకు న్యూక్లియస్ లో క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి రైట్ ఏం చేస్తాయి ఈ క్రోమోజోమ్స్ దే క్యారీ జీన్స్ అండ్ హెల్ప్ ఇన్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఫ్రమ్ ద పేరెంట్స్ టు ద ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ ఏం చేస్తాయని చెప్పాం ఈ క్రోమోజోమ్స్ అవి ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అంటే క్యారెక్టర్స్ ను పేరెంట్స్ నుంచి వాళ్ళ యొక్క ప్రోజనీ లేదా వాళ్ళ యొక్క పిల్లలకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడంలో ఈ క్రోమోజోమ్స్ యొక్క రోల్ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ సెల్స్ ఆర్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చరల్ యూనిట్స్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇక్కడ సెల్స్ ని మనం ఎందుకు బేసిక్ స్ట్రక్చరల్ యూనిట్స్ అంటాము అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో దీనికి ఏం రాయాలి ఆల్ ద లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఏదర్ యూనీ సెల్యులర్ ఆర్ మల్టీ సెల్యులర్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సెల్స్ ద బేసిక్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ లైక్ రెస్పిరేషన్ అసిమిలేషన్ అండ్ ఆల్ మేజర్ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ క్యారీడ్ ఇన్ సైడ్ ద సెల్స్ సో సెల్ ఈస్ నోన్ యాజ్ స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అని రాయాలి సో ఏంటి ఆల్ ద లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ యూనీ సెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ కావచ్చు మల్టీ సెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ కావచ్చు ఏవైనా కూడా మనకు సెల్స్ అనేటటువంటి వాటితో తయారై ఉంటాయి సో మన బాడీలో జరిగేటటువంటి బేసిక్ ఫంక్షన్స్ అయినటువంటి రెస్పిరేషన్ కావచ్చు అసిమిలేషన్ కావచ్చు ఇంకా డైజెషన్ కావచ్చు ఎక్స్క్రేషన్ కావచ్చు ఇలా మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా సెల్ లో జరుగుతాయి సో కాబట్టి మనకు సెల్ ని స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్స్ గా చెప్పడం జరుగుతుంది సో మనకి ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అన్నప్పుడు ఆల్ ద లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఏదర్ యూనిసెల్లర్ ఆర్ మల్టీ సెల్లర్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సెల్స్ ద బేసిక్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ లైక్ రెస్పిరేషన్ అసిమిలేషన్ అండ్ ఆల్ మేజర్ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ క్యారీడ్ ఇన్ సైడ్ ద సెల్ సో సెల్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అని సింపుల్ గా మనం రాసినట్టయితే దానికి ఆన్సర్ సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వై క్లోరోఫ్లాస్ ఆర్ ఫౌండ్ ఓన్లీ ఇన్ ప్లాంట్ సెల్ సో ఇక్కడ క్లోరోఫ్లాస్ట్ అనేవి ప్లాంట్ సెల్ లోనే ఎందుకు ఉంటాయి అని అడగడం జరిగింది రైట్ సో క్లోరోఫ్లాస్ట్ కంటైన్స్ క్లోరోఫిల్ విచ్ సెన్సైజ్ ఫుడ్ ఇన్ ప్లాంట్స్ బై ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ సో ప్లాంట్స్ లో ఏంటి మనకు ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రాసెస్ అదే మనకు ఫోటోసింథసిస్ సో క్లోరోఫ్లాస్ట్ అనేటటువంటి ఉండడం వల్ల అందులో క్లోరోఫిల్ అనేటటువంటి పిగ్మెంట్ ఉంటుంది ఈ క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ అనేది ప్లాంట్స్ లో ఫుడ్ మెటీరియల్ ప్రిపేర్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అదే విధంగా నో ఫోటోసిన్సిస్ అక్కర్ ఇన్ అనిమల్స్ అనిమల్స్ లో ఫోటోసిన్సిస్ జరగదు కాబట్టి క్లోరోఫ్లాస్ట్ యొక్క అవసరము ఉండదు సో దే డు నాట్ కంటైన్ క్లోరోఫ్లాస్ట్ సో ఓన్లీ ప్లాంట్స్ లోనే మన క్లోరోఫ్లాస్ట్ ఎందుకు ఉంటుంది అంటే క్లోరోఫిల్ ఉంటుంది ఆ క్లోరోఫిల్ ఫోటోసిన్సిస్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఇలా మనకు రాస్తే సరిపోదు నెక్స్ట్ టెన్త్ కంప్లీట్ ద క్రాస్ వర్డ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ క్లూస్ కివన్ బిలో ఇక్కడ మనకు ఫజిల్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ ఫజిల్ ని మనము ఫిల్అప్ చేయాలి సో ఇక్కడ ఒకసారి పరిశీలించినట్టయితే దిస్ ఈస్ నెసెసరీ ఫ
chlorophyll. Ikkada sir observe cheyandi C H L O R O P H Y L L chlorophyll anedi manaku avasaram. Next down ku vachinataithe green plastids. So green plastids. Green plastids ante enti down ki chloroplasts. C H L O R O P L A S T S chloroplasts. Ila manamu down ku chusinataithe these green plastids are called it as chloroplasts. Next second one down low chat formed by collection of tissues so collection of tissues ain't he anamu organs a group of tissues called it as organ next third term for component present in the cytoplasm cytoplasm unna 20 cytoplasm lo unna 20 component santa kalipi manamu cell organelle santa angada so ila manaku so andi ikada organelles cell organelles are found in this cytoplasm next it separates the content of the cell from the surrounding medium so fourth down to fourth anedi chudandi ikkada plasma membrane so that means membrane m e m b r a n e membrane is separated from cytoplasm to contents next five Empty structures in the cytoplasm. Empty structures in the vacuoles. Vacuole. Right? Next. Six. The living substance in the cell. Living substance in the cell. Cytoplasm. Leda. Protoplasm. So, this is protoplasm. Next. Seven. A group of cells. A group of cells we call it as tissues. Seven. A group of cells we call it as tissues. Next, last one. Units of inheritance present on the chromosomes. That is the moment of 8. Genes. Genes are responsible for transfer of characters from one generation to another generation. So, this is friends. Manaku first chapter of the first chapter. Test book exercises. If you have any doubt, please comment on the comment box. Thank you. Thank you for watching.